ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது முடக்கத்தான் கீரை தோசை முடக்கத்தான் கீரை இங்கே ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அது வேணும்னா அதிகமாக சேர்த்திக்கலாம் முடக்கத்தான் கீரை ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது மூட்டு வலி இருக்கவங்க அடிக்கடி முடக்கத்தான் கீரை வந்து நீங்கள் குழம்பாகவோ ரசமாகவோ இல்லைன்னா தோசையாகவோ செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது வாயு தொல்லையை நீக்கிடும் முடக்கு வாதங்களை வந்து தவிர்த்துரும் ரொம்ப நல்லது முடக்கத்தான் கீரை பாருங்கள் அங்கங்கே வேலி மேலே வந்து வந்து படர்ந்து இருக்கும் இப்படி இருக்கும் இலை இதை வந்து பிச்சு வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்க்கலாம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு ஒரு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு ஒரு நாலு இஞ்சி சிறிதளவு சீரகம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு மிளகு வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து மாவு ரெடியாக இருக்கும் உப்பு உப்பு கரைச்சி ரெடியாக இருக்குது இங்கே நம்ம எப்படி சேர்ந்துங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சீரகம் மிளகு அதுக்கப்புறம் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வணக்கிக்கலாம் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா வணக்கிக்கலாம் இப்போ இதை ரொம்ப நல்லது நான் சொன்ன மாதிரி முடக்கு வாதங்களை வந்து தவிர்த்துடும் வீட்டில் பெரியவங்களுக்கு மூட்டு வலி இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க மூட்டு வலி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அடிக்கடி செஞ்சு கொடுங்க பெரியவங்களுக்கு மெயினாக செஞ்சு கொடுங்க நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம கீரையை அடுத்தது சேர்த்துக்கணும் கீரை கொஞ்சமாக இருக்கிறதால நான் செலவும் கூட கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் கீரை கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சீரகம் மிளகு அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு வந்து இஞ்சியும் சின்ன வெங்காயத்தையும் அதிகமாக சேர்த்திக்கணும் இது ஓரளவுக்கு வணங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கீரை சேர்த்திக்கலாம் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வணக்கி விடுங்க கீரை பாருங்கள் நானே கம்மியாக தான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ நல்லா வணக்கணும் வந்து நல்லா சுண்டிடுச்சு சுருங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வணக்கிட்டு நம்ம சூடு ஆறுனதுமே அரைச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் இந்த அளவு நம்ம நைஸாக அரைச்சிக்கணும் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கீரை கொஞ்சமாக இருக்கிறதால கொஞ்சமாக இருக்குது நம்ம உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்க மாவில் சேர்த்திக்கலாம் வேணுங்கிற அளவு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்துக்கோங்க வேணும்னா கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைப்படும் ஒரு ரெண்டு தோசை ஊற்றுற அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் நல்லா வணக்க நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இது டார்க்காக தெரியுது நல்லா வணக்காமல் நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி ஒரு லைட்டு க்ரீனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா வணக்கினதால நம்மளுக்கு இந்த கலரில் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கலந்தாச்சு நல்லா கலந்து வச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தோசை கல் வச்சுருக்கேன் கல் நல்லா காயிட்டோம் நம்ம தோசை ஊற்றலாம் காயத்துக்கு முன்ன முன்னாடி வந்து நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கீழெல்லாம் நல்லா ஒட்டிக்கும் நல்லா காயிட்டோம் இப்போ தோசை கல் நல்லா காஞ்சிச்சு நம்ம கொஞ்சமாக இப்படி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி இல்லை தேய்ச்சி விட்டுட்டு நம்ம தோசை ஊற்ற ஆரம்பிச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான தோசை கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க நல்லா வீகட்டும் சுத்தியமாக இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பெரியவங்களுக்கு மெயினாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க முட்டு வலி இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பாக முட்டு வலி பிரச்சனை இருக்காது இந்த முடக்கத்தான் கீரையில் அவ்வளோ சக்தி இருக்குது இப்போ கீ நல்லா வந்து வெந்துருச்சு ஒரு பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நம்ம 
நல்லா வேகட்டும் வாய்ப்பு பிரச்சனை இருக்கும் உங்களுக்கு அடிக்கடி அடிக்கடி இந்த மாதிரி இது வந்து சேர்த்திக்கோங்க ரொம்ப நல்லது வாய்ப்பு தொல்லைலாம் நீங்கிடும் முடக்கத்தான் கீரை வந்து எங்கேயாவது கிடச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து இந்த மாதிரி செய்யுங்க வேலி பக்கம்லாம் அதிகமாக படர்ந்து இருக்கும் நீங்கள் பிஷ்ட்டு வந்து கூட வேறு இருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வச்சிட்டிங்கன்னா அப்பப்போ ரசம் செய்யும்போது ரசம் வைக்கும்போது கூட அந்த கீரையை ஒன்று ரெண்டு பிச்சு போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி மடித்து போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு தோசையும் ஊற்றிக்கலாம் ரொம்ப மெலீஸாக ஊற்றணும்னு இல்லை கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கட்டும் இந்த தோசை இது வந்து நான் காரம் எதுவுமே சேர்த்துல வேணும்னா உங்களுக்கு காரம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் நான் எதுவும் சேர்த்துல ஏன்னா மிளகு இருக்கு இல்லைங்களா மிளகு சீரகம் காரம் போதும்னு நினச்சி நான் வந்து நினச்சி நான் விட்டுருக்கேன் நல்லா வேகட்டும் மிளகு ரொம்ப நல்லது சளி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இரும்பல் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு மிளகு வந்து சேர்த்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது மிளகு சீரகம் வந்து சீரகம் சீரகம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய உடல் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நம்ம வந்து சீரகம் ரொம்ப முக்கியம் சீரகத்தை சேர்த்திக்கிறது சீரகத்தை ஊற வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வந்து காலையில் நேரத்தில் வந்து அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு அந்த சீரகத்தை வந்து முழுகிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி காரம் வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் கீரை நல்லா வணக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த கலர் வந்திருக்கு நீங்கள் அரைகுறையாக வணக்கி நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டார்க் கலராக தெரியும் உங்களுக்கு கலர் கோஸ்டம் வேணால் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் ஆனால் ஆரோக்கியத்துக்கு கோஸ்டம் நம்ம இப்படி தான் செய்யணும் நல்லா வேகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் இந்த வீடியோக்குள்ள ரெட் கலர் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ப்ளீஸ் ரெண்டு பக்கமும் வெந்துருச்சு நம்ம இப்படி மாறிச்சுட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு முடக்கத்தான் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இதே முறையில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ